ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي رباية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وس الله کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے توحید استقامت کانفرنس کا یہ فرل کو رونق منظر میں میں صدر جلسہ سٹیش پر موجود معزز علماء کرام برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے کیونکہ وقت کم ہے ڈیریکٹ موضوع پہ آتا ہوں ابھی شیخ نے اعلان کیا کہ میرا موضوع ہے حقوق العباد میں صل رحمی کی اہمیت تو میرے موضوع کے تین حصے بن گئے ایک تو آپ جاننا ہے کہ حقوق العباد ہے کیا پھر صل رحمی کیا ہے اور اس کو جوڑنا اور کاٹنا اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے جو اہمیت بتلائی ہے اور جو عقاب فرمایا ہے اس بارے میں چند باتیں آپ ذرا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ایک مضمون ضرور پائیں گے جو اپنے گھروں کو لے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس رات یہاں پر اکھٹا ہوئے تو بالمقصد آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جائیں تو آپ یہاں کی تعلیم لے کے جائیں یہ نہیں کہ ایک جلسہ گاہ میں آ گئے بیٹھ گئے سن لیا نکل گئے بلکہ اگر آپ توجہ دیں گے تو میں انشاءاللہ سنانے کی کوشش کروں گا جب آپ سننے لگ جائیں گے تو پھر شیخ آئیں گے چھٹی دیں گے کہیں گے کہ بہت وقت ہو چکا ہے اللہ کے لیے بس کیجئے تب تک تو مجھے کیا ہے بولنے کی اجازت ہوگی اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بولوں گا تو آپ لوگ سننا چاہیں گے بہت کمزور آواز آ رہی ہے ہاں سننا چاہیں گے تو اب آپ جب تک میرے جوابات نہیں دیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے آپ یہ کہیں گے کہ مولی صاحب آپ آئے ہیں آپ چیختے رہے ہیں ہم سوتے رہیں گے یا لسی پیتے رہیں گے تھنڈا تھنڈا کیا ہے کوئی مشروب رہے گا تو یہ بات نہیں چلے گی آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ میں بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن بندے پر ہر مسلم بندے پر ہر ایمان والا جو بھی اس دنیا میں ایمان لاتا ہے اس کے اوپر حقوق اور اللہ تبارک و تعالی کا ایک حق 
بندوں کے حقوق دو طرح کے احکامات اللہ نے ہر مسلمان مسلم مومن پر عائد کیے ہیں جس کے بغیر کوئی بھی صحیح مسلمان مکمل نہیں ہو سکتا ایک وہ حق ہے جو اللہ کا حق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے پالنہار ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا نگہبان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عدم سے وجود میں بخشا ہم کچھ نہیں تھے رب کے فرمان کن سے پیدا ہوئے ہم کچھ نہیں تھے رب العالمین نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا ہم پوچھ کے نہیں آئے تھے رب کریم نے ہم پہ رحم کیا اور اچھی مخلوق جو کائنات کی سب سے بہترین ہے اس میں پیدا کیا اگر آپ کو اللہ کوئی کتے کی نسل سے پیدا کر دیتا تو آپ کے پاس پوچھنے کے لیے کوئی نہیں ہے کہ اللہ مجھے کیوں ایسا پیدا کیا یہ اللہ کا رحم ہے کہ انسانوں میں پیدا کیا اللہ کا رحم ہے کہ انسانوں میں بھی امت مسلمہ میں پیدا کیا اگر کسی اور نسل میں پیدا کر دیتا تو آپ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے تو یہ رب العالمین کی کرم فرمائیہ ہیں جس کے لیے رب العالمین نے پہلے وہی کے الفاظ ہی میں بتایا کہ اے انسان اگر تجھے جاننا ہے پڑھنا ہے تو رب کے بارے میں پڑھنا ہے اقرا بسم رب کا لدی خلق خلق الانسان من علق کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا اور اس انسان کو جو کہ یہ خون کی منجمد بھٹکی سے ہم نے پیدا کیا تو کچھ نہ تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اس دنیا میں بھیجا تو اس کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا اسی کے آگے سجدہ کرو اسی کے آگے رکو کرو اسی کے آگے قیام ہو اسی کے لیے نظر و نیاز ہو اسی کے لیے دعا ہو اسی کے لیے غائبانہ ڈر ہو اسی کے لیے محبت ہو یا ایوہ الناس اے لوگو عبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو کیوں کرنا ہے کیوں اسی کی کرنا ہے اللہ کہتا ہے اللذی خلقکم اس وجہ سے کہ وہ اکیلہ تمہیں پیدا کیا پیدا کرتے وقت عبدالقادر جیلانی ساتھ میں نہیں آئے کالے شاہ ولی جات میں نہیں آئے حضرت علی کو جو مانتے ہیں وہ ساتھ میں نہیں آئے جنید بغدادی کو جو مانتے ہیں وہ ساتھ میں نہیں آئے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی شریک نہیں کوئی صحیح نہیں کوئی وزیر نہیں کوئی مشیر نہیں وہ اکیلا ہے وہ تنہا ہے وہ خالق کائنات ہے وہ اختیار کل رکھتا ہے وہ رب کا ما یشاء و اختار ما کان لہم الخیرہ وہ رب ایسا ہے جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے بغیر کسی مٹیریل کے کر سکتا ہے ان رب کا فعال لما یرید جب وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے کسی مٹیریل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں وہ میز بنانے کے لیے لکڑی کا ضرورت مند ہے نئے 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 سمندر بنانے کے لیے قطر قطر پانی کا ضرورت مند ہے نئے 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 سمندر کا ساحل بنانے کے لیے مٹی اور بالو کے لیے کنکروں کی ضرورت ہے نئے 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 اس کے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ وہ ایسا ہے کہ قائنات کی تمام چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں غیب کی تمام کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور جو کچھ خوشکی میں ہے جو خود یابس ہے تری میں ہے جو کچھ سوکا ہے جو کچھ تر میں ہے جو کچھ تم بوتے ہو جو کچھ زمین کے اندر ہے جو کچھ زمین کے باہر ہے وہ سب کچھ جانتا ہے درخت کائنات کے کتنے ہیں اللہ کے قسم کھا کے پوچھتا ہوں تمہیں کھڑا دیا جائے صبح سویرے ایک درخت کو بتلا کے کہ تم کہو کہ اس درخت میں کتنے پتے ہیں اور تمہیں 24 عوض دے دیا جائے 
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہ بارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم پورے 24 فور آورس لے کے بھی ایک درخت کے پورے پتے نہیں گن سکتے رب العالمین کہتا ہے کہ پوری کائنات کے درخت کے پتے جتنے ہیں اتنا میں جانتا ہوں نہیں بلکہ میرے ہی حکم سے ایک پتہ گرتا بھی ہے تو وہ میرے حکم سے ایک پتہ ہلتا بھی ہے تو وہ میرے حکم سے میری تعریفات کے لیے تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تم لکھ کے قتم کر سکو اگر ساتوں سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور جتنے کائنات کے درخت ہیں ان سب کو قلم بنا دیا جائے پھر تم اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو تو اللہ کہتا ہے کہ پورے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور کائنات کے جتنے درخت ہیں وہ لکھ 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 کے ختم ہو جائیں گے قلم ختم سیاہی ختم پھر تم ایک ساتھ سمندر کی سیاہی لاؤ پھر تم کائنات کے درخت کے جتنے قلم لاؤ پھر لکھنے بیٹھ جاؤ پھر تم لکھنا شروع کرو پھر وہ ختم ہو جائے لیکن رب کے کلمات اور اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمد من بعده سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله اللہ تبارک و تعالی کے کلمات کبھی ختم نہ ہوں گے تو یہ سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ ایسے رب العالمین کی عبادت ایک سوئی کے ساتھ صرف اس کی کرے تو یہ حقوق اللہ ہے اللہ کا حق ہے جس پر مجھے نہیں بولنا ہے اصل میں اس وجہ سے کہ میں حقوق العباد کی تشریح کروں میں نے تمہیدن یہ بات لائی کہ ایک حق ہے جو رب کا ہے جو سب سے پہلے ہے اب اس کے بعد دوسرا ایک حق بنتا ہے جو بندوں کا حق ہے بندوں کا حق بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح رب العالمین کا حق ضروری ہے جو شخص اللہ کے حق میں چرک توحید ان دونوں معاملات کو سمجھ گیا اور توحید پہ قائم رہا شرک نہ کیا اور بقیہ حقوق میں عبادات میں سوم و صلات میں ادھر ادھر اونچ نیچ ہو دی گئی تو اللہ وسیع الظرف ہے اللہ کی رحمت واسع المغفرہ ہے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے اور جنت کو بھیج دے لیکن دوسرا جو حق ہے جو حقوق العباد ہے بندوں کا حق ہے اگر اس میں کوتائی ہوئی تو رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں نہیں بخشوں گا جب تک کہ خود بندہ نہ بخشے تو یاد رکھئے حقوق اللہ میں توحید کے بعد کے جو حقوق ہیں ان میں اگر ہمارا کوئی اوپر نیچے کا معاملہ ہو بھی جائے تو اتنا سخت نہیں ہے جتنا حقوق العباد میں آپ کی کوتائی ہونا اور اس طرح سے روگردانی کرنا آپ کے لیے کیا مصیبت بن سکتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے آج کا مسلمان کچھ تو پرسنٹیج نکالو نا جی مل جائیں گے نمازی پھر ان میں سے کوئی پرسنٹیج نکالو نا اس میں بھی کوئی روزے دار مل جائیں گے اور بھی ذرا چھان پٹک کر لو تو کوئی مل جائے گا تحجد گزار بھی مل جائے گا اور بھی ذرا زیادہ چھان پٹک کر لو کوئی ذکر اسکار والا بڑے پابندی اشراف زہا والا بھی مل جائے گا لیکن عجیب بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیو جب ہم یہ حقوق کے سلسلے میں دیکھتے ہیں ایک حقوق کے سلسلے میں نظر ثانی کرتے ہیں اچھے اچھے مسلمان اس میں ننگے نظر آتے ہیں اس حیثی اس سے کہ لمبی داڑی ہے خبے چھبے ہیں لیکن حقوق العباد میں اتنے کورے ہیں کہ زبان کھولو تو گالی زبان کھولو تو گالی کبھی کسی اس کے نوکر سے بات چید ہو جائے کہ بھائی اجمان صاحب تو بڑے اللہ والے نمازی ہیں لمبی لمبی داڑی ہے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے تو وہ کہ پلٹ کے تھوک کے کہتا ہے کہ ان سے بارے میں پوچھتے ہو ارے ان کے بارے میں کیا کہنا زبان کھولتے تو گالی دیتے اٹھتے تو گالی دیتے بیٹھتے تو گالی دیتے جھڑکنا ظلم کرنا ان کی حابی ہے لیکن یہ باہر بڑے علامہ تو دہر بنے پھرتے ہیں لیکن جب اپنوں سے سوال ہوتا ہے تو ان کی پول کھل جاتی ہے یہی حالت ہماری اکثریت کی ہے اللہ ما شاء اللہ میں سب کو نہیں کہتا لیکن جتنے ہمیں حقوق اللہ میں پرفیکٹ مل جائیں گے اللہ کے 
کی قسم کھا کے کہتا ہوں حقوق العباد میں اتنے پرفیکٹ نہیں ملیں گے جبکہ کچھ اسکیوز ہے کچھ معذرت ہے حقوق اللہ میں لیکن حقوق العباد میں کوئی معذرت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو میں حدیث سناؤں اما عائشہ کی روایت ہے اما عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاستن تین تقسیمات ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے ایک وہ تقسیم ہے جس کے اندر کبھی کوئی حق کی کبھی کوئی اسکیوز کی کبھی کوئی معذرت کی گنجائش نہیں ہے وہ توحید ہے جس کے اندر کبھی کوئی رد و بدل نہ ہوا نہ ہوگا قیامت تک یہی شریعت ہے حضرت آدم جس شریعت کو نوح لے کے آئے تھے اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا اگر وہ نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو ابراہیم کا باپ کیوں نہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیوں نہ ہو اگر وہ شرک میں مر گیا اس کے لئے کوئی اس کی عوض نہیں حتیٰ کہ ابراہیم دعا کریں گے اس وقت اس وقت جبکہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں سب کو اٹھائے گا اور وہ منظر بڑا حیبتناک ہے اور ابراہیم وہ شخصیت ہے جو اللہ کے رسول کے لیے دعا کیے اور انہی کی دعا کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ کے رسول دعا کی برکت جو ہے وہ ابراہیم کی لیکن اپنے باپ آزر کے لیے دعا کر اس وقت جبکہ کیا ہے حشر کے میدان میں آزر بھی سامنے ہوگا بخاری کی روایت ہے القا ابراہیم و اباہ آزر یوم القیامة و علا وجہ آزر قطرت و غبرت فیقول لہو ابراہیم الم اقل لکا لا تعصنی فیقول ابو انکا لا اعصی فیقول ابراہیم یا رب انکا قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامة فأی خزی اخزا من اب الاب فيقول الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين الله أكبر كده لا دين ولي حديثه شاق هو جاءه همارة أندر كاي اكتراك كاي فو كيفية بيدا هو جايج يس حديث كسونكر ككليجا فد كباهر آجاي إبراهيم جيسي شخصية دعاء كره هه كلا ترى وعدا تا ترى وعدا تا مجي رسوانا كريجا اور آج ميري باب کہ رسوائی سے زیادہ پھر کون سی رسوائی ہو سکتی ہے آج میرا باپ دور ہے جہنم جا رہا ہے اور میں جنت جا رہا ہوں اے اللہ بخش کے میرے باپ کو بھی ساتھ میں بیج دے کتنا درد ہے ابراہیم کی دعانے ربی انی وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامة قیامت کے دن تو مجھے رسوائی نہ کرے گا فأی خزین اخزا من ابل ابعاد آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے اللہ کہے گا ابراہیم میرا اصول کبھی نہیں بدلتا تیرا باپ مشرک تھا اور میں نے مشرکوں کے لیے جنت حرام کر دی ہے تو ایک وہ حق ہے جس میں کوئی اس کے عوض نہیں دوسرا سیشن وہ ہے دوسرا سیشن وہ ہے جس کا حق اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے اس حق کو خود اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کرے جو حقوق العباد کے اندر آتا ہے تیسرا سیشن وہ ہے جس میں اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہے تو معاف کرے گا چاہے تو عذاب دے کے جنت بھیج دے گا وہ کون سا ہے جو اللہ کی عبادات میں کوتائیاں ہو جاتی ہیں تو چاہے تو معاف کرے کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اپنی صفت کا سب سے پہلا اور سب سے پہلا انٹروڈیکشن جو دیا وہ یہ نہیں دیا کہ میں قہار ہوں میں جبار ہوں میں فلا ہوں میں فلا ہوں نائے 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 اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کیسا رب ہے فرمایا الرحمن الرحیم بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت ہی رحم کرنے والا بڑا مہربان یہ نہیں کہا کہ الجبار ہے المتکبر ہے یہ نہیں کہا کہ میرا کیا ہے بڑا غضب ہے میری کیا ہے بڑی پکڑ ہے یہ نہیں تعرف کروایا پہلے جو تعرف
تعارف کروایا وہ اپنے رحم کا تعارف کروایا تو وہ امانشہ کہتی ہیں کہ یہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق اور شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غور سے سنو حدیث ہے حدیث مسلم کی حدیث ہے ایسی ویسی بات نہیں اپنے اوپر منتبخ کر کے دیکھو کہیں کوئی کوتہی تو نہیں ہو رہی ہے یا اس میں پرفیکٹ تو ہیں یا نہیں ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا حشر کے میدان میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیاں یوں آئیں گی جیسے پہاڑ کے مانند ہیں بسلاتن و زکاتن و سیامن اس کی نمازیں اس کے زکاة اس کے انفاق اور اس کے روزے اتنے 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 بڑے گویا کہ وہ ایک بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو اس کے ساتھ چل کے اس کے نام اعمال میں آئیں گے کون 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 وہ نہیں جو گنہگار ہے کون وہ نہیں جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے وہ نہیں جو بے نمازی ہے وہ نہیں جو بے روزہ نہیں رکھتا ہے وہ نہیں جو انفاق نہیں کرتا ہے نہیں 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 وہ نہیں جو پیدا کریا اس کی عبادت بھی کیا جو نماز بھی پڑھا نماز صرف فرض نہیں بوافل کے ساتھ پہاڑ اتنے نمازیں لے کے آیا روزے بھی فرض نہیں نوافل کے ساتھ پہاڑ اتنے روزے لے کے آیا اللہ کے آگے کھڑا ہوا لیکن قد شتم آدھا اور وقت شتم آدھا کہ وہ کیا ہے کسی کو گالی دیا ہوگا اور اسی طرح کسی کو تنس کیا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا کسی کو عذیت دی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑا کر دیں گے کھڑ کھڑ کر تو اس سے پوچھنا ہے اور حقوق لینے والے آگے کھڑے ہو جائیں گے سب باندھ کے کوئی آئے گا اے اللہ اس نے فلا وقت مجھے عذیت دی اے اللہ اس نے فلا وقت مجھے گالی دی اے اللہ فلا وقت مجھے تنز کیا اے اللہ فلا وقت مجھے مارا اے اللہ فلا وقت مجھے یہ کیا اے لمبی لسٹ بڑی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا اچھا اس کے نیک اعمال لو اور جن کی جن کو اس نے تکلیف دی ہے ان کے نام اعمال میں داخل کرو تو جتنا جتنا اس نے تکلیف دی ہوگی حقوق نہ ادا کیا ہوگا اللہ کی قسم ذرا غور کر کے دیکھو یہ لسٹ میں ابا بھی کھڑا ہوا ہو اس کا امی بھی کھڑی ہوئی ہو بھائی بھی کھڑا ہوا ہو بہن بھی کھڑی ہوئی ہو رشتہ دار بھی کھڑے ہوئے ہو مامو بھی کھڑا ہوا ہو چچا بھی کھڑا ہوا ہو کزنز بھی کھڑے ہوئے ہو دوست احباب بھی کھڑے ہوئے ہو تو اس شخص پر کیا بیٹے گی جو بڑے ہی گمن اور بڑے ہی ظلم میں آیا تھا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں اور میں جنت جانے والا ہوں لیکن یہاں کھڑا کر کے باپ کے رائے کے علم میں نے اس سے کہا تھا بیٹا چائے لے دینا اور وہ کہتا تھا کہ نئے اب بک دوست میرا کھڑا ہوا ہے اب جا کے پیجے اب کا کام ہی یہی ہے کہ بیٹے بیٹے چائے مانگتے ہیں فلا مانگتے ہیں اب جا کے کیجئے تو اب بک کھڑا ہو کے کہے گا اے لئے اتنے دل دکھایا میرا میں نے اس کو پالا پوسا اور یہ میرے خلاف ہی بات کرتا تھا اما کھڑی ہوگی کہے گا کہ یہ میرا بیٹا تھا جس کے میں نے کیا ہے اپنے خون کو دودھ بنا کے اس کو پلایا بڑا کیا لیکن یہ تھا کہ مجھے بیوی کی باتوں میں آ کے گالیاں دے کے نکال دیا تھا یہ وہی تھا جس نے کیا ہے میرے اوپر کیا ہے فلا وقت مارا تھا فلا وقت گالی دی تھی فلا وقت عذیت دی تھی فلا وقت ایسے ایسے برے القاب سے پکارا کہ میرا دل پھڑ گیا تو یہاں ایک طرف باپ بھی ہے ماں بھی ہے دوست احباب بھی ہیں جن جن کو اس نے تکلیف دی ہے وہ سب لسٹ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں رب کے دربار میں کہہ رہے ہیں اللہ مجھے انصاف دلا اور اللہ کہے گا آج روپیوں سے کچھ نہ خریدا جا سکتا ہے نہ لین دین ہو سکتا ہے انفقو مما رزقناکم من قبل این یعتی یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلتن ولا شفاعہ یہاں پر نہ کوئی تجارت ہے یہاں پر نہ کوئی سفارش ہے نہ یہاں پر کوئی فدیہ ہے یہاں چلے گا سکہ تو اعمال کا چلے گا روپیوں کا سکہ نہ چلے گا درہم و دینار کا سکہ نہ چلے گا ریال کا سکہ نہ چلے گا ایک ہی سکہ چلے گا وہ اعمال کا سکہ ہوگا تو اللہ کہے گا جن جن نے بھی جو جو بھی مقدمات دائر کیے ہیں ان کے پاس سے لو اس کے اعمال اور ان کو دو مفت میں مفت میں نیک اعمال آتے جائیں گے اسی وجہ سے مسلمانوں غیبت کوئی کرتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ آپ کو اپنے اعمال گفٹ کر رہا ہے امام حسن بصر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلا آدمی آپ کی بڑی غیبت کر رہا تھا تو امام نے کہا کہ ایک منٹ 
گھنٹے رو گھر کے اندر گئے ایک تشت لائی مٹھائی کا اور بہترین کپڑا اس کے اوپر اڑایا اور کہا کہ میری طرف سے اس کو توفہ دے دینا تو وہ لے جا کے جب کہا کہ امام نے آپ کے لیے توفہ بے جائے اور وہ کھول کے دیکھا تو کہ بہترین مٹھائی تھی وہ دوڑ کے بھاگ کے آیا اور کہا کہ امام غلطی ہوگی آپ جیسے نیک افراد جو کہ غیبت کیا سن کے آپ نے مٹھائی بیجی اس وجہ سے میں دوڑ کے آیا مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہا تھا تو امام نے مسکرا کے کہا میں نے اس وجہ سے نہیں بھیجی مٹھائی مٹھائی اس وجہ سے بھیجی کہ تم مفت میں اپنے نیکیاں مجھے دے رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ کچھ توفہ تم ہی بھی دے دو غیبت کرنے والا اصل میں مفت میں اٹھا کے دیتا ہے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والا اپنے نیک امال مفت میں آپ کو دیتا ہے جبکہ اس وقت کوئی اور سکہ نہیں چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکیاں جو پہاڑ کے مانند تھی سب تقسیم کر کے ختم کر دی جائیں گی سب تقسیم کر کے ختم کر دی جائیں گی لیکن لسٹ میں اور بھی افراد کھڑے ہوں گے اے اللہ ختم نہیں ہوا ابھی اس کے نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن ہمارے اور بھی کیا مقدمات ہیں مجھے بھی فلا وقت اس نے تکلیف دی مجھے بھی حق مارا اس لیے اللہ کے رسول نے اس حدیث کے آغاز میں کہتے اتدرون عمل مفلس تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے صحابہ نے کہا ہم تو مصلف اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں قیامت کے دن مفلس جو آئے گا وہ اس طرح ہوگا یہ حقیقہ پورا بیان کرتے ہیں اب پورے عمل ختم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بھائی دینے کو تو کچھ نہیں ہے ہاں بینک اکاؤنٹ میں زیرو ہو گیا پھر بھی آپ نے کچھ رقم نہیں رکھی تو وہ مائنس میں ڈال دیتا ہے تمہیں اتنا بھرنا ہے آپ کو معلوم ہے اب تو تو کیا ہے جی آئے ہیں نا یہ جی تو بینک اکاؤنٹ کا مسئلہ ہی بہت زیادہ آگے بڑھا دیے ہیں خیر لیکن جو بھی بینک اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا زیرو بیلنس میں نہیں رکھنا رکھتا ہے تو پھر مائنس میں روپیے چڑھاتا جاتا ہے تو اب اس کے پاس تو ہے نہیں تھا کچھ تو اللہ کہے گا اچھا دوسرے جتنے بھی حقدار ہیں ان کی برائیاں لے کے اس کے سر ڈالو اب دوسرا سیشن شروع ہوگا پہلے سیشن میں دے رہے تھے اب یہ دوسروں کے لے رہا ہے تو فلاں کہہ رہا ہے کہ علم اس نے تکلیف دی حق ادا نہ کیا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا ہے بڑوں کا ادب نہ کیا بہن کہہ رہی ہے کہ اس نے کیا ہے مجھے کیا ہے دل شکنی کی اللہ تبارک و تعالی سب کے برائیاں لے کے اس کے سر ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جیسے وہ نماز زکوٰۃ روزہ لے کے آیا تھا پہاڑوں کے مانند اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو کہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا یہ کچھ نہیں بولتے لیکن جب بھی بولتے ہیں رب کے فرمان پہ بولتے ہیں وحی الہی پہ بولتے ہیں وہ رسول صادق المصدوق کہتے ہیں کہ وہ جو پہاڑوں کے مانند عباد لے کے آیا پہاڑوں کے مانند گناہ لیے کھڑا ہوگا اکیلے پھر اللہ کہے گا اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دو نمازے کام نہ آئی روزے کام نہ آئے عبادتیں کام نہ آئی کیوں حقوق اللہ میں وہ پرفیکٹ تھا حقوق العباد میں نہیں تھا تو یاد رکھو حقوق العباد اسی طرح ضروری ہے جس طرح حقوق اللہ ہے اب تیسرا سیشن میرا آئی ہے سل رحمی کی اہمیت سل رحمی رحم اصل میں کہتے ہیں عربی میں رحم جس کی جمع ارحام آتی ہے ماں کی بچہ دانی کو کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ یعلم ما فی الارحام جو کچھ رحموں کے اندر ہے وہ میں جانتا ہوں یعنی بچہ ہے یا بچی ہے جو کچھ بھی ہے میں جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے تو اصل رحم کہتے ہیں کہ بچہ دانی کو اسی سے ارحام آیا ہے اور کیونکہ جتنے رشتے بنتے ہیں وہ یہی بچہ بننے سے بنتے ہیں کہ یعنی خونی رشتے جتنے بھی بنتے ہیں کہ ایک ماں سے جو بچہ جنم ہوا اس کا کوئی بھائی تھا اس کا کوئی بہن تھی اس کی کوئی کزن تھی اس کا مامو تھا اس کا چاچا تھا اس کے والد جتنے بھی بنتے ہیں وہ یہی رحم سے بنتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو سل رحمی کہتے ہیں یعنی 
सिला का मतलब है मिलाना मिलाना सिले रहनी का मतलब है वो खूनी रिश्तेदार जो कि तुम्हारे आपस के रिश्तेदार हो तुम्हारा ताल्लुक उनका नसबी हो उनके साथ रहम का मामला करना सिले रहनी कहलाता है जिसमें सबसे पहले वालदे का हक आता है फिर इसके बाद भाई बहनों का हक आता है फिर इसके बाद मामू चचा का हक आता है फिर इसके बाद कजिन्स का हक आता है फिर इसके बाद दोस्तों का हक आता है जैसे जैसे नस्बी हिसाब से आपकी दूरियां हैं उसी हिसाब से उन उन के हकूक आते हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तला हमें हुक्म देता है सुरह इसरा सुरह नंबर सत्रह और मैंने खुदबे के शुरू में जो आयतें पढ़ी वो आयत नंबर तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस ये चार पांच आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की अब जरा गौर से इसका तर्जुमा सुन लीजिए अगर मेरे पास वक्त बाकी बचे तो मैं आगे जाऊंगा वरना इस तर्जुमे में ही वो तमाम चीजें आ गई जो असल में मोरे पूरे मेरी पूरी टॉपिक को कवर किए हुए हैं अल्लाह कहता है वो रब अल्लाह ने फैसला कर दिया है अल्लाह ने फैसला कर दिया है अल्लाह ने ऐलान कर दिया है अल्लाह ही की इबादत की जाए उसके अलावा किसी की न की जाए एहसाना और वाले के साथ नेक सलूक करो अल्लाह अकबर अल्लाह ने अपने हक के बयान के बाद दूसरा बंदों के हकूक में सबसे पहले किसी को लाया तो वो वाले है एक मरतबा नहीं दो मरतबा नहीं तीन मरतबा नहीं चार मरतबा नहीं पांच मरतबा नहीं छह मरतबा नहीं सात मरतबा पूरे कुरान में यही अल्फाज के साथ छोटे से उलट फेर के साथ अल्लाह ने जिक्र किया है इबादत के बाद वाले के साथ हुसन सलूक करो क्यों क्यों इस वजह से कि वो दरअसल मुश्किलों पे मुश्किलें पड़ के तुम्हारे हमल को उठाए रखा और तुम्हें क्या है तकरीबन ढाई साल लग गए तुम्हारे दूध छुड़ाने में तो अल्लाह ने कई जगह वाले की खाली सिर्फ और सिर्फ अपने बात ये नहीं कि दूसरी मरतबा कई जगह इशारे के नायों में आया है लेकिन खालिश अपने बात वाले के हक को सात जगह कुरान में जोड़ा है कि कहा कि अल्लाह तबारा को वाला की इबादत के बाद वाले का सलूक करो छह महीने कहा सातवा अब आखिरी सुन लो वाला तुश्री को भी शही वबिल वाले एहसाना सुरे निशा आयत नंबर छत्तीस फरमाया कि अल्लाह एक की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न करो और वाले के साथ हसन सलूक करो सात मरतबा सात मरतबा अब कोई बदबक्त ही होगा जो सात मरतबा वाज अल्फाज में कहने के बावजूद वाले पर गाली वाले का मजाक वाले से बेअदबी वाले के हुक्म को न मानना और समझता है कि मैं मुसलमान हूँ अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम तुम लाख समझो लेकिन उसकी कोई इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक के वाले को वो राजी नहीं कर लेता वाले के सिलसिले में हमेशा तीन वाकियात याद रखना उनके हकूक और उनकी अहमियत के सिलसिले में लंबे वाकियात हैं मेरे पास वक्त नहीं है आप देख लीजिए यूट्यूब पे मेरे और बहुत से प्रोग्राम हैं वाले के हकूक पर उसमें तफसील मिल जाएगी वक्त के एतबार से मैं सिर्फ इशारे दूंगा मैं सिर्फ इशारे दूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं 
کہ بنی اسرائیل کے تین افراد کسی کام سے باہر نکلے جا رہے تھے کہ راستے میں بارش آ گئی انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر کیا ہے پناہ لی اندر جا کے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ اوپر سے ایک پتھر آیا اور فٹ اس غار پہ ایسے بیٹھ گیا جیسے کہ اس باٹل پہ کیا ڈھکن بیٹھا ہوا ہے نہ ہوا نہ روشنی کچھ نہیں اب یہ تینوں افراد نے کیا کیا کہ بھائی آج تو موت یقینی ہے ہو سکتا ہے ہمارے کوئی نیک اعمال ہو جس کا سلا ہم لے کے جس کے لیے اللہ سے دعا کریں وسیلہ لے کے اللہ سے کہیں کہ اللہ معاف کر دینا تو شاید کوئی راہ نکل جائے اس میں سے ایک پہلا بندہ اٹھتا ہے دعا یوں کرتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے بڑا رقت امیز واقعہ ہے ہاں اس کی اطاعت اور اللہ کا اجر دیکھیے دنیا میں بھی ضرور بھی ضرور وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تو آخرت میں دیتے ہی ہیں لیکن دنیا میں بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتا اللہ اس کو دیتا ہے دنیا کے اندر بھی دیکھو یہاں کس طرح اسے زندگی مل رہی ہے وہ ہاتھ اٹھایا کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین تھے اور میں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں میں ہر صبح لے جاتا بکریوں کو چراتا شام واپس آتا دودھ نکالتا اور میرا معمول تھا کہ دودھ نکال کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا اگر وہ پی لیں پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا جو کہ اس وقت میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اہلا ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں بہت دور چراتے چراتے نکل گیا اور بکریوں کو لے کے جب میں واپس آیا تو دیکھ رہا تھا کہ شام ہو چکی تھی اور والدین دودھ کا انتظار کرتے کرتے لین لگ گئی سو گئے اور میں نے دودھ نکالا آ کے بستر پہ کھڑا ہوا سرحانے تو دیکھا کہ والدین سو رہے ہوں اور میں اٹھانا گوارہ نہیں کر رہا تھا تاکہ انہیں تکلیف ہو لیکن میرا اصول جراصل تھا کہ ان کو پلائے بغیر میں اپنے بھی بچوں کو نہ پلاتا تو اب حال یہ تھا کہ میں پوری رات وہ پیالہ لیے کھڑا رہا ان کے سرحانے اور میرے پاؤں کے نیچے بچے دل ملا رہے تھے بھوک سے کہ ابا مجھے دودھ دے دو لیکن میرا دل گوارہ نہ کیا کہ والدین سے پہلے میں اپنے بیٹوں کو میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں میں غذا دوں میں رات بر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح سویرے میرے والدین کے آنکھ کھلی میں نے کہا کہ ابا جان میرا تو مقصد پہلے آپ کو پلانا تھا آج آپ سو گئے اور میں اٹھانا کہ مناسب نہ سمجھا اب آپ یہ دودھ پی لیجئے تو جب انہوں نے پیا اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلایا اے اللہ یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے پیا ہے اے اللہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے اگر ہے تو اس میں ذرا سا ہمیں کیا فراغی دے دے تاکہ روشنی اور اوا آئے اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرایا وہ چٹان کا پتھر الگ ہو گیا اور ہوا اور روشنی آنے لگی کیا بندہ تھا باوجود قدرت کے اپنی اولاد کو نہ پلاتا جب تک کہ ماں باپ نہ پی لیں آج ہماری کیا درگت بن گئی ہے خود اپنے ماں باپ سے چھپا کے لے جا کے روم میں کہہ بیوی بی کو دیتا کہ چھپ کو کھا لے جی ماں نہیں دیکھنا دیکھی تو منگلیں گی ہاں کتنے جو بے وقوف ایسے ہیں کتنے جو بے وقوف ایسے ہیں اپنی بیوی بی کے لیے ماں کو ناراض کر دیتے ہیں کتنے بے وقوف ایسے جو اپنے دوستوں کے لیے باپ کو ناراض کر دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان کی اگر بد دعا ہو گئی تو تم نہ دنیا کے رہو گے نہ دین کے رہو گے اور اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ سن لو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار جس کا نام تھا جریج اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ اپنی کوٹری میں عبادت میں مصروف ہوتے تھے اور عبادتیں ایسی تھی کہ پورے بنی اسرائیل میں چرچا تھا کہ فلاں جریج کی طرح کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے ایسے وقت میں ان کی ماں آئی ابھی وہ ہاتھ باندھے تھے نماز کے لیے بخاری مسلم کی روایت ایسی ویسی نہیں بخاری مسلم کی روایت تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ماں آ کے دروازہ کھٹ کھٹ آئی کہا کہ یا جریج اے جریج اب جریج پریشانی میں پڑ گئے کہ ادھر نماز میں ادھر ماں پکار رہی ہے ادھر اللہ تبار کو وہ تعالیٰ کا بلا ہوا ہے دل نے فیصلہ کیا کہ نہیں 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 ماں پکارے تو پکارے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نماز نہیں توڑوں گا تو ماں پکار پکار کے چلی گئی اور یہ نماز میں رہے دوسرے دن پھر آئی اتفاق سے اسی وقت انہوں نے کیا رکعت باندھی تھی اسی وقت تبھی آ کے ماں نے دروازہ کھٹ کھٹایا جو ایج اب پھر یا اللہ یہ کیا ہے کل بھی یہی ہوا آج بھی یہی کہ میں نماز توڑوں یا ماں کو جواب دوں یا نماز میں رہوں دل نے فیصلہ کیا کہ نہیں 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 مجھے نماز میں رہنا ہے انہوں نے جواب نہ دیا تیسرے دن پھر ماں آئی اتفاق سے اس وقت ہی انہوں نے نکات باندھی تھی پھر انہوں نے پکارا یا جرائج کہا 
کہا کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے تین دن سے کل بھی جواب نہ دے سکتا پرسوں بھی نہیں آج بھی نہیں ہو رہا ہے میں نماز تو نہ توڑوں گا تو نماز میں کھڑے رہے تو اچانک ماں ماں ہوتی ہے نا ہمارے اندر بھی کئی مائیں ایسی ہیں جو غصے کے وقت کچھ نہ کچھ بک دیتی ہیں لانت ملامت کر دیتی ہیں لیکن ماں کی بد دعا بھی ایسی ہے کہ اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے انہوں نے اچانک زبان سے ان کے نکل گئے اے اللہ میرے بچے کو اس نے جو مجھے تین مرتبہ بھی جواب نہیں دیا اس کو تو اس وقت تک نہ مار جب تک کہ یہ کسی زانیہ کو نہ دیکھ لے کیا بد دعا نکل گئی اللہ جب تک کہ یہ کسی زانیہ کو نہ دیکھ لے اس وقت تک نہ مار ایسے ہی زبان سے نکل گئے لیکن اللہ نے قبول ایسے کتنے حادثات ہیں پتہ ہے مسلمانوں مائیں غصے میں آ کے کچھ کہہ دیتی ہیں کہ میرا بچہ ایسا کیا ہوا ایکسیڈنٹ میں میرے فلاں ہو اور آخر کار وہ ایکسیڈنٹ ہی میں مرتا ہے تب روتی ہیں کہ میرا جان جوان بچہ چلا گیا لیکن جب لانت ملامت کرتی ہیں تب محسوس نہیں ہوتا اسی وجہ سے یاد رکھو اگر کبھی معاملہ والدین کا اولاد سے بہت ہی نالا بھی ہو جائے تو اچھی بات نکالنا بری بات نہ نکالنا کیوں ماں باپ کی دعا کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرتا ہے خواہ وہ اچھا ہی میں ہو خواہ وہ برا ہی میں ہو یاد رکھیے حضرت جو آج کے شیخ حرم ہیں امام السدیس حافظ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو کیا ہیں شاہی خاندان کے نہیں شروع میں شاہی خاندان کے ہیں سدیش شاہی خاندان کے نہیں ہیں اور شاہی خاندان کا ہونا حرم امام کے لیے ضروری ہوتا تھا تو وہ کسی نے پوچھا انٹرو میں کہ آپ تو شاہی خاندان کے نہیں لیکن آپ اتنے بڑے درجے پہ کیسے پہنچے اور حرم کے اماموں میں بھی سب سے اونچے امام ہیں آپ تو کہا کہ جب بھی میں شرارت کرتا ماں غصہ ہوتی تو ماں دعا کرتی ہے اللہ اسے شیخ حرم بنانا جب بھی میں شرارت کرتا ماں غصہ ہوتی تو ماں بد دعا کرنے کے بجائے مجھ سے کہتی کہ اللہ اسے امام حرم بنانا شاید یہی وہ دعا ہے جو قبولیت کی منزل پہ پہنچی اور آج میں کیا شیخ حرم امام حرم ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو آج کے موجودہ دور کے اندر آپ کو مل سکتا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے کوئی بد دعا کہہ دی اور اللہ نے قبول کر لی ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک ایسی فتنہ پرور عورت جو کہ کیا ہے پورے معاشرے کے لیے گندگی تھی اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو جرائج کو بھی فتنے میں مبتلا کر دوں تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں جرائج کو تم فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتے تو وہ کہا کہ چلو میں آج بتا لیتی ہوں کہ جرائش کا ایمان کتنے پانی میں ہے وہ آئی حجرے کے اندر داخل ہوئی اور کہا کہ جرائش میں اپنے آپ کو ترے حوالے کرتی ہوں بہا حسن لے کے آئی ہوں بڑے ناز و نعم ہے میرے اور بڑے اور میں نے کیا زینت کے ساتھ آئی ہے تو جو چاہے تو کر لے تو حضرت جرائد نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہا کہ واپس چلی جا میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا یہ ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے جہاں پر یہ خوبصورت عورت آپ کو بلائے اور اس وقت بھی بندہ یہ کہے کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تجھے دیکھ نہیں سکتا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنت میں اس وقت جہاں حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو سایہ دیں گے جو کہا ہے ایک عورت بلائے باوجود گناہ کے پورے مواقع ہوں لیکن وہ گناہ کے لیے ہاتھ بھی نہ بڑھائے آنکھ بھی نہ بڑھائے یہی حیثیت ایمان کی حضرت جریج کی تھی انہوں نے کہا کہ نکل میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں باہر نکلی اور آس پاس ایک جھوپڑا تھا وہاں پر ایک چرواہا تھا اس سے زنا کی اور کچھ دن بعد ایک ماہ ایک سال بعد بچہ پیدا ہوا جریج اپنی محفل میں تھے اور وہاں واض و نصیحت چل رہی تھی کہ وہ اپنا بچہ لے آئی اور ان کے سامنے ڈال کے کہا تم لوگ تو بہت کہتے ہو کہ جریج اللہ والا ہے یہ دیکھ یہ جریج کا بچہ ہے جو اس نے زنا کیا ہے تو لوگوں کے دماغ پھر گئے میں نے کہا کہ جریج تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے اور تمہارا یہ زانی بچہ ہے تو غصے میں آیا تو اٹھا کے لاتے مار کے پنٹے مار کے اس کی پوری جھوپڑی بھی توڑ دی اور وہ جو کچھ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی مارنے لگے تو عوام کا عجیب مسئلہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب یہ احترام میں آتی ہے تو آنکھیں بچاتی ہے جب یہ کیا ہے کسی معاملے میں کیا ہے پھر جاتی ہے تو پھر تو یہی عوام جوتے چپل مارتی ہے پہلے تحقیق نہیں کرتی مولانا پہ جو الزام لگا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں اس وجہ سے ان کا احترام سے بھی ڈر لگتا ہے اور ان کے کیا غصے سے بھی ڈر لگتا ہے وہاں اسی حالت میں رہ جائے جہاں کیا ہے سب کے لیے ایک سا عزت ہو تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا کہ یہ معاملہ یوں ہوا تو حضرت جریج نے کہا کہ مجھے دو رکعت نفل نماز پڑھنے کا تو موقع دو گے کہا کہ ہاں پڑھ لو تو انہوں نے دو رکعت نفل نماز پڑھی اللہ سے دعا کی پھر آئے بچے کے پیٹ پہ یوں مارا ٹھک ٹھک کہا کہ بتا تیرے ابو کا نام کیا ہے تو وہ شیر خار بچہ دودھ پیتا بچہ جیسے حضرت عیسیٰ
उतना बड़ा मौजूदा हो गया वो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा फरा चरवा हा लोगों ने देखा कि इतना बड़ा मुआजा इतनी बड़ी करामत तो कहा कि आप कहिए मैं आपकी ये कोटरी जो हमने तोड़ी है ये झोपड़ी को हम सोने का बना देंगे कहा कि नहीं नहीं सोने की जरूरत नहीं ईंटों से बना दो जैसे पहले थी उतना ही काफी है अब बताने का मकसूद ये है कि विलायत के इस मरतबे पे पहुंचा हुआ बंदा कि अगर वो दुआ करके एक शीरखार बच्चे के पेट पे हाथ मारे तो शीरखार बच्चा बोलने लगे विलायत का यह मुकाम था लेकिन माँ की बदुआ का यह मुकाम है कि इतना बड़ा वली भी ना बच सका तो फिर हम सब किस खेत के मूली हैं जो कि बच जाएंगे याद रखो मुसलमानों कभी माओ की बेइज्जती ना करना कभी बेअदबी ना करना वक्त नहीं है कि मैं और ज्यादा कह सकूं क्योंकि और हकूक के बारे में भी कहना है आइए आगे बढ़ो फिर इसके बाद सबसे पहला हक क्या है सिल रहमी में रिश्तों के उन हकूक में तुम्हारे भाई बहन आते हैं तुम्हारे सगे आते हैं इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिय रहम जो रिश्तों को काटता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा हत्ता के इसकी अहमियत को बताते हुए फरमाया जो तुम्ही काटे तुम उससे ही जुड़ो कोई मसला नहीं एक सामी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं हमेशा नजरअंदाज करता हूं रिश्तेदारों की जो कुछ भी उनकी गालियां हैं तंज है और मैं आगे बढ़ बढ़ के मिलता हूं लेकिन ये हमेशा मुझे धुतकारते हैं क्या मैं तब भी इनसे मिलू तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिले रहमी ये नहीं है कि लोग तुमसे अच्छा मिले तो तुम उनसे अच्छा मिलो सिले रहमी ये है कि लोग तुमसे बुरा मिले तब भी तुम अच्छा मिलो आज हम तो क्या लेन करते हैं हम तो तजारत करते हैं कहते हैं कि वो सलाम नहीं करता जी मैं क्यों सलाम करूं अरे छोड़ो भाई बड़ा भाई है तुम आगे बढ़ के कर लो ना आ उसकी जनाजे को भी नहीं आऊंगा मैं उसकी मैयत को भी नहीं आऊंगा ये जरा चेन्नई की जुबान है ताकि क्या जरा लुत्फ लेके हंस घिस के जरा क्या है फिर फिरोश हो जाए तो मैं आगे ले जाऊंगा आपको तो ये अल्फाज क्या है हम अपने मुआरे में बहुत छोटा सा मामला बस शादी में वो पहला नहीं आया निका शुरू हो गया शादी में क्या खाने के लिए वेट नहीं किया क्या है लड़ाई शुरू हो गई क्या फला वक्त क्या है इसको सीट नहीं दी गई लड़ाई शुरू हो गई अब ये लड़ाई कितनी बढ़ती है आपस में ना ये मानता ना वो मानता आखिरकार क्या है मर जाता कईयों को मैंने देखा है मर जाता दूर दराज का कोई बंदा आया है लेकिन सगा भाई जनाजे में मौजूद नहीं क्यों दोनों की नहीं बनती बाजू पड़ोस में है बाजू पड़ोस में है अरे ऐसी भी क्या दुनिया है जो लेके तुम जा सकते हो ऐसी भी क्या नाराजगी है जिसे तुम लेके जा सकते हो ऐसी ही नाराजगी अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पे करे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे अल्लाह जब माफ करता है तो तुम भी अपने अंदर मौफी की सिफत लाओ आपको एक वाक्य अजीब तर सुनाओ सिलरहमी के अंदर का वाक्य बिल्कुल सही वाक्य कुरान में इसकी तइद है आपको मालूम है पांच हिजरी के गजबे में खासकर गजब बनो मुस्तरक कहलाता है गजबा जिसमें अम्मा आयशा पर तहमत लगाई गई कि सफवान बिन मतल एक सहाबी हैं सफवान बिन मतल से अल्लाह के रसूल की ये बीबी अम्मा आयशा दोनों का कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो कुछ लेट आए थे लंबा वाक़ मेरे पास टाइम नहीं मुनाफिकों ने इसको सबसे पहली मरतबा हवा दी क्योंकि अल्लाह के रसूल रात पड़ाव को पहुंचे और सफवान बिन मतल के साथ अम्मा आयशा सुबह दो पहर को आके पड़ाव को पहुंची तो एक रात का डिफरेंट था जो सफवान बिन मतल और अम्मा आयशा ने अलग सफर किया था क्योंकि लेट हो गई थी तो गर्ज के माम मसला बड़ा है लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुई लश्कर गाह में तो बदबकतों ने आवाज लगाई और खासकर मुनाफिकों ने कि कोई चक्कर है सफवान बिन मतल और अम्मा आयशा के साथ तो इसमें बहुत से लोग जो इनोसेंट थे वो भी शामिल हो गए लोग कहने लगे हाँ जी हाँ जी एक रात गुजरे हैं पता नहीं क्या हुआ होगा ऐसे में बात सहाबा के भी जुबान से निकल गया जिसे बाद में क्या है कोड़े मारे गए खासकर कोड़े मारे गए क्यों एक आकर वो औरत जो इसमत वाली इज्जत वाली हो उस पर अगर जिना की तोहमत लगाए तो बाद में हुक्म नाजिल हुआ कि वल्लदीन वल्लदीना कि जो कोई मुहसिना औरत पर इल्जाम लगाए और वो साबित ना कर सके चार गवाह ना ला सके तो उसको अस्सी कोड़े मारो इस हुक्म के तहत हसान बिन साबित जो सहाबी रसूल थे इन पर भी कोड़े मारे 
بتائے گئے اور اسی میں ایک مستہ بھی ہے صحابی اسی میں ایک صحابیہ ہے ہمنا بھی ہے جن کو کوڑے مارے گئے لیکن یہ انوسنٹ تھے ان کو معلوم نہیں تھا بس افواہوں کے چکر میں آ گئے اسی وجہ سے مسلمانوں کبھی کوئی بات بغیر جانچ پڑتال کیے آگے نہیں بھیجنا آپ واٹس اپ میں آتا کہتے بھی ایک نیوز تمہیں کیا کرتے فوراں پورے گروپہ میں ڈال دلتے پوچھتے نہیں میں ایک مرتبہ کیا ہے بنگلو سے کسی سفر میں آ رہا تھا صبح کا وقت تھا نیوز آئی شیخ حرم عبداللہ البدیر کا انتقال ہو گیا انہا لیلہ و انہا میں حیران رہ گیا بدیر تو بڑے نوجوان ہیں اتنی جلدی کیسے موت آئے گی تو میں نے نیٹ میں جایا چک کیا ویکی پیڈیا اٹھایا تو معلوم ہوا ان کی تیٹی نین ایئرز ہے تھرٹی نئی نئی اس میں موت کیسے آئے گئی پتہ نہیں کیا ہارٹ اٹیک ہوا ہے یہی پریشانی میں غلطہ تھا کہ تھوڑی دیر آرام کیا گھر میں آکے آٹھ بجے موبائل اٹھایا تو سوری فور دا ڈسٹیپنٹ ان کے باپ کا انتقال ہوا تھا تمہیں تحقیق کیے بغیر بھیجے گئی کو کون بولا تم نہ پہلے نیوز دیئے تو تم نہ ایک ہزار روپے انام بول کیوں خامہ کا گناہ میں بڑھتے ہو افوائیں اسی طرح گردش کرتی ہیں اللہ کے قسم یاد رکھو آج میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو کبھی کسی واتس اپ کی نیوز کو تم اگلے کسی گروپ میں نہیں بھیجو گے کیا جی کوئی بھی نہیں بولتا سب کے ارادے بھیجنے کے ہیں کیا بہت کمزور ہے وعدہ کرو کہ کبھی کوئی واتس اپ میں تم اپنی نیوز نہیں بھیجو گے اللہ کے تحقیق نہ کر لو ہاں یہ بات اگر ہم مینٹین کریں گے تو بڑے بڑے فتنوں سے بچ جائے گی دین میں بھی ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہوتے ہیں کوئی ضعیف حدیث یہ تو بہت گردش کر رہے ہیں آج کے زمانے میں اچانک یاد آ گیا کیا جو بندہ رمضان مبارک کی تاریخ کی پہلی اطلاع دے وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے سیدھا جنت کو چل جانگا دے اب کیا کرتا ہے انہیں جلدی جلدی تاریخ لکھ کو بھیجتا ہے فنا دن رمضان شروع ہو رہا ہے اور اس میسیج کو کتنا چاہے بھیجو بغیر حساب کتاب کے جنت میں کون بولا ہے کون سی حدیث کہاں ہے یہ کون راوی کسی کو عرم نہیں اور آپ جن جن کو بھیجے اور جنہوں جنہوں نے بھی حقین کر لیا یاد رکھو تم نے ایک جھوٹ کو پہلایا اللہ کے رسول نے فرمایا من قذب علیہ متعمدا فلیتبوہ مقادہ من النار وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو مجھ پہ جھوٹ بانتا ہے جھان بوچ کی تیار ہو تم چھوٹی سی غلطی لیکن ٹھکانہ جہنم میں تو نہ دین ہے نہ دنیا ہے میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ اس واتس اپ والے کو نیک توفیق دے کم از کم پر میسیج وہ ایک روپیہ رکھ دے تو یہ پورے فتنے چلے جائیں گے ہاں جب ہمارے زمان میں موبیل فیل سے تعلق رکھتا ہوں اس زمانے سے جب نیا نیا آیا تھا نینٹی نین سے جبکہ انکمنگ سولہ روپیہ تھا اوٹ گوئنگ اکیس روپیہ تھا میں اس وقت بزنس کیا ہوا تھا اس وقت پر میسیج پانچ روپیہ ہوا کرتا تھا انٹرنیشنل ایک روپیہ کے برابر ہوتا تھا ایک روپیہ آج واتس اپ نکل کے کیا کیا یہ فری کر دیا تو اس کی وجہ سے جو کچھ وبال ہے اچھے اچھے کنٹریز میں نہیں ہے واتس اپ معلوم ہے اچھے اچھے کنٹریز میں نہیں ہے واتس اپ اسی فتنے کی وجہ سے لیکن یہاں تو کیا ہے مسلمانوں کو بربادی کرنا مقصود ہے تو یہ سب کچھ آئے گئی لیکن تم لوگ کیا ہے دراصل اس معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے غرص کے میں کیا بیان کر رہا تھا دیکھتا ہوں کتنا سنتے ہیں میں کیا بیان کر رہا تھا ہاں جی نہیں سنا ہی دے رہا مجھے میں کیا بیان کر رہا تھا ہاں ہاں کوئی ہے زندہ دل بھی ہاں یہ کیا ہے مردہ دلی زندہ دلی بتائی ہے تو غرص کہ میں بیان کر رہا تھا اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو ایسا پھیلایا گیا ایسا پھیلایا گیا کہ بعض انوسن صحابہ بھی آ گئے اور یہ صحابی ایک ایسے بھی تھے جو اما عائشہ کے بہت قریبی رشتہ دار تھے اور یتیم تھے غریب تھے اور ابو بکر پورا ریشن کا خرچہ اپنے ذمہ لے رکھا تھا جن کا نام تھا مستح انہوں نے بھی اس میں کیا ہے برشڑ کے حصہ لیا عائشہ کے الزام پہ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے نور کی دس آیتیں ان کی مدح میں رکھی اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَقْتُلُوهُ شَرًّا لَكُمْ یہ پوری آیات یہاں تک کہ فرمایا اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اس وجہ سے تم پر بہت بڑا عذاب آ جاتا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمْ تو یہ سب کچھ ہو گیا 
अबू बकर ने सुना कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा मिस्ता ने भी लिया है जिसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं पूरे रहने भर का राशन उसे देता हूँ और आज नहीं कई सालों से मैं देख रहा हूँ दे रहा हूँ मेरा रिश्तेदार है इस वजह से लेकिन जब मौका आया तो मेरी ही बेटी पर इसने इल्जाम लगाने में आगे बढ़ के हिस्सा लिया तो उन्होंने कसम खा ली कि इसके बाद मिस्ता को एक दाना भी नहीं दूंगा यहां यह मामला हो रहा है सिले रहमी कट रही अल्लाह अकबर जरा अंदाजा करो सिले रहमी का यहां यह मामला हो रहा है सिले रहमी कट रही है ऊपर रब्बुल आलमीन सातों आसमानों के ऊपर से वही उतारी सुरे नूर के अंदर आज भी आयत मौजूद है वाला सुनो और से सुनो कि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने अगर उस दी है तुम्हें और तुम जिसको उठाकर दिया करते थे रिश्तेदारी को आप निभाया करते थे उलबा वो खराबत दार भी है उसको भी देते थे वल मसाकिन वल मुहाजरीन फी सबी अल्लाह अबू बकर जरा गौर करो अपनी सिफतों पर तुम कौन थे खराबत दारों को मिसकिनों को और उन गरीबों को जिन जिन को भी तुम क्या है अल्लाह की राह में देते थे क्या तुम तुम्हारे खिलाफ उसने किया इस वजह से तुम ये सब कुछ बंद कर दोगे मिस्ता का राशन बंद कर दोगे अगर तुमने ऐसा किया अला तो हिब्बू ना फिर क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुम्हारे गुना माफ करता रहे आज तुम मिस्ता को माफ करके राशन देना शुरू नहीं किया तो याद रखो कल अल्लाह भी तुम्हारे गुना को माफ नहीं कर सकता है डरो और तुम नहीं चाहते थे कि अल्लाह तुम्हें माफ करता ही रहे इसी तरह जाओ जाके जैसे ही आयत उतरी अबू बकर दौड़ते हुए आए अपने कसम को तोड़ा और कहा हम राजी हैं हम राजी हैं हम राजी हैं अल्लाह तो मुझे माफ करता रहे तो मुझे माफ करता रहे मैं मिस्ता का राशन उसी तरह बल्कि दुगना राशन दूंगा इसके ऊपर से जो मैंने कसम खा के क्या मुनफते किया था हालांकि वो मुखालिफ थे लेकिन अल्लाह ने मदह में यूं कहा कि हर गिज नहीं तुम इरहमो मन फिल अर्द इरहम कुम मन फिल समा इरहमो मन फिल अर्द इरहम कुम मन फिल समा जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा कभी बकील न बनो कभी रिश्तों को ना काटो कौन क्या करता है कैसे करता है दुश्मनी करता है ये ना देखो तुम क्या करना है तुम्हारे हकूक क्या है ये देखो ये ना दो कि वो क्या कर रहा है वो जो कर रहा है वो जवाब उसका वो देगा जो तुम कर रहे हो वो जवाब तुम दे दो अगर तुम देगे दोगे और इस जवाब में अगर तुम्हारे साथ सिल रहमी कटी तो अल्लाह तबारक व तारा तुमसे सवाल करेगा और जिन्होंने बाकी रखा अल्लाह तबारक व तला उनसे खुश होगा अब सिल रहमी की तीसरी कैफियत को ले लो आखिरी में मेरे पास शायद पांच मिनट बटे बचे हुए कितना है पांच मिनट है ना पांच मिनट मेरे पास बचे हुए तीसरी कैफियत वाला तुशरी को बिल वालिदाना विदिल कुरबा वल मसाकिन वल जारी दिल कुरबा व जारिल जुनुब व साहिब बिल जम्बी वबन सबी व मामल ऐमानों को ग्यारह बतदरीज अल्लाह ने छत्तीस आयत छत्तीसवीं आयत सुर निशा चार नंबर का सुर इसलिए रहमी की हैसियत से कभी ना भूलना और इस तरतीब को भी कभी ना भूलना जिस तरतीब से रब्बुल आलमीन ने हमें बताया कि हकूक किन किन के हैं फरमाया वाहबुल्लाह अल्लाह की इबादत करो वाला तुशरी को भी शैया उसके साथ किसी भी चीज की शरीक ना करो किसी भी चीज वली नबी दरगाह दरवाजा समंदर सूरज चांद कोई भी नहीं चीज कह दिया शय बना तो श्री को भी ही शया कोई चीज शरीक नहीं है वो बिल वालिदेन एहसाना वालिदेन के साथ नेक सलूक करो वो बिल वालिदेन एहसाना वो भी दिल कुरबा खराबत दारों का हक अदा करो खराबत दारों से हसन सलूक करो कौन खूनी रिश्तेदार भाई बहन चचा मामू इसी तरह जितने खूनी है वो सब जबिल कुरबा में आते हैं फिर इसके बाद वलीमा यतीम की जमा है यतामा और यतीम उसको कहते जो कि 
مایا باپ کو بلوغت کی عمر سے کھو دے مایا باپ کو بلوغت کی عمر سے پہلے کھو دے وہ یتیم ہے جن کا ماں جن کے ماں یا جن کا باپ نہیں ہوتا اور اس کی عمر بلوغت کی عمر سے کم ہے اس کا بھی حق ہے یہ نہیں کہ احسان ہے ہم کیا سمجھ لیے ہیں احسان ہے نئے نئے حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارے پیسے کا شیر کرو اس کے اوپر بھی کیا ہے سلامتی کا ہاتھ رکھو وہ بھی دل قربا ولی تاما ول مساکین مسکین کی جمع مساکین ہے یعنی وہ جس کا خرچہ زیادہ ہے جس کی کمائی کم ہے فقیر اور مسکین میں بہت بڑا فرق ہے فقیر کون ہے فقیر کون ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے اور وہ فقیر بھی اس میں آ جاتا ہے جو پیشہ ور فقیر ہے جس کا دندہ ہی فقیر ہے بینک بیلنس بڑا ہوا ہے اس کا کریڈٹ کارڈ ہے اس کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے پھر بھی فقیر ہے تو یہ الگ کیٹیگری ہے لیکن مسکین کون ہے دس ہزار روپیے سیلری ہے ماہانہ بارہ ہزار روپیے کا خرچ ہے تو دو ہزار روپیے ہمیشہ مقروض رہتا ہے خرض لیتا ہے یہ مسکین ہے تو فرمایا والیتامہ والمساکین ان کا بھی حق ہے والجاری دل قوبا والجاری الجنوب اور وہ پڑوسی جو قرابت دار ہو تو دو حق اس پر ہوتے ہیں ایک پڑوسی کا حق ایک قرابت دار کا حق وَبِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور وہ جو کہ کیا ہے دور کا پڑوسی ہو یعنی رشتہ دار نہ ہو ایک پڑوسی رشتہ دار امام ابن کثیر کہتے ہیں اس تفسیر میں پڑوسیوں کے تین حقوق ہیں ایک وہ جو مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی ہے تو اس پر تین حق ہے جو مسلمان ہے پڑوسی ہے اس پر دو حق ہے جو مسلمان نہیں ہے صرف پڑوسی ہے اس پر ایک حق ہے کافر اگر پڑوسی ہے تو اس پر بھی حق ہے اس لئے اللہ نے یہاں دو کیٹیگری بیان کی والجاری دل قربا والجاری الجنو خرابت دار پڑوسی دور کا پڑوسی والصاحب بالجم پہلو کا ساتھی اس کے بھی دو معنی ہیں ایک پہلو کا ساتھی کا مطلب یہ کہ بیوی جو ہمیشہ کیا ہے تمہارے پہلو میں ہوتی ہے دوسرا کون ہے جو صرف وقتی طور پر تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے آپ ٹرین میں گئے دو گھنٹے کا سفر تھا کوئی دوسرا آیا پاس میں بیٹھ گیا اس کا بھی حق ہے ہاں وہ بیٹھا ہوا ہے آپ پاؤں لمبا کر کے بیٹھ گئے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کیا ہیں بڑے بڑے آواز میں کوئی چیز ڈال کے سن رہے اس کو کیا ہے تکلیف ہو رہی ہے تم کو خیال رکھنا چاہیے اے پڑھو سب بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی خیال ہے اس کا بھی کیا ہے حق ہے تو فرمایا وہ صاحب بالجم وہ بنی سبیل اور راستے کا بیٹا راستے کا بیٹا کون مسافر جو مسافر ہوتا ہے وہ راستے ہی کا تو بیٹا ہوتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھو یہ حقوق صلی اللہ رحمی کے اندر آتے ہیں ہر ایک سے نیک سلوک کرنا اور یہ راستہ آخری پوائنٹ بتا رہا ہوں آخری پوائنٹ جنت حاصل کرنا ہے نا یہ جو راستہ ہے نا حقوق ادا کرنے کا راستہ اس میں ٹریفک ہی نہیں ہے بڑا آسان راستہ ہے ابھی اب جو آ رہے تھے احمد عباس سے یہاں تو جو لا رہے تھے وہ بندے کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ٹریک ہے اس میں صرف کیا ہے بڑی گاڑیاں جاتی ہیں اور کوئی چھوٹی گاڑی جانے کا سوال ہی نہیں ہے ہم کیا ہے ایک گھنٹے کا سفر بیس تیس منٹ میں ادا کر لیتے ہیں اتنا اسپیٹ کیونکہ ٹریفک فری راستہ ہے جنت جانے کا ٹریفک فری راستہ حقوق کی ادائے کی ہے ہاں نماز کے ذریعے جانا چاہتے ہو حرم میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیس بیس سال سے کوئی حج نہیں چھوڑا کوئی عمرہ نہیں چھوڑا کوئی رمضان نہیں چھوڑا ٹرافک بڑی لگی ہوئی ہے بات سمجھ رہے نا میں کیا بات آ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں عبادات کے ذریعے اگر جانا چاہو تو ماشاءاللہ بہت بڑی پبلک ہے ٹرافک کی ٹرافک ہے تمہارے سے بڑھ کے ایک ایک عبادت کرنے والا بندہ موجود ہے حقوق کی ادائیگی میں بڑا فری راستہ ہے ٹریفک ہی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ کوئی حقوق ادائی نہیں کرتا صحیح معنوں میں بہت کم اللہ کے بندے ہیں جو نکلیں گے آپ کو ٹریفک فری راستہ جنت جانے کا چاہیے حقوق کی ادائیگی والا راستہ چن لو بہت کم لوگ ہیں اور جو حقوق کو ادا کرتے ہیں رب کا وعدہ ہے کہ ہم اسے ضرور بس ضرور جنت میں داخل کریں گے جو حقوق کو کاٹتے ہیں ہم اس کو جنت حرام کرتے ہیں کہ وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو نعمان ایک صحابی تھے جن کی قرآت کی آواز جنت میں سنائی ابھی وہ جنت نہیں 
ابھی وہ حشر میں قبر میں موت نہیں آئی وہ دنیا میں اس وقت بھی تھے جب ان کے قرآن کی آواز جنت میں سنائی دے رہی جنت میں لیکن رسول نے پوچھا کہ نعمان ایسی کیا عبادت ہے جو تم کرتے ہو کہ تم جب یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو تو جنت میں اللہ فرشتوں کو سناتا ہے تمہارے قرآن بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اصل میں یہ ماں کے بڑے فرما بڑھتا ہے یہ ماں کے بڑے فرما بڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وضا علی کل بیر وضا علی کل بیر وضا علی کل یہ ہے اصل میں کہ یہ ہے یہی ہے یہی ہے یہی کاز ہے جس کی وجہ سے اللہ اگر یہ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں تو جنت والوں کو سناتا ہے حسن سلوک حقوق العباد سل رحمی یہ ایسی کیفیتیں ہیں جن سے جنت میں اعلی مقام حاصل کر سکتا ہے بندہ بنسبت اس بندے کے جس کے تعجب جس کی نمازیں جس کی اعلیٰ اعلیٰ کیا عبادتیں اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جس مقام تک تمہیں اخلاق حسنہ پہنچا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی بولنے والے کو سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طرح یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے حالہ و باللہ توفیق صلى الله وسلم على نبينا محمد أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم